ワンピースみんなよりともにこだよーよいしょーはいどうもこんにちは高橋です今日も元気にいきましょうでーはい今日は皆さんからいただいたワンピースの疑問にお答えさせていただければと思いまーす、はい、ーそれでいきましょうお願いします,いしますはいぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録していってください,てださーい一緒にワンピースを楽しんでいきましょうはいそれじゃあいきましょうはいじゃあ早速いきたいと思います、はい、どうぞ桜井拓馬さん桜井拓馬さんありがとうありがとうございますありがとうこんにちは質問ですバリバリの身の弱点って何だと思いますか今のところカイドウに傷をつけるおでんの攻撃すら無効化してますバリアは真っ向からは破壊できないんですかねなるほど自分的に攻撃を当てるには地面からが有効なのではないかと思ってます、うん、はあはあなるほどね赤犬クロコダイルとかああなるほどなるほどっていう質問でございますなるほどありがとうございますうんなるほどいやこれ確かにねあの当時めっちゃ思った覚えありますよねいやこれどうすりゃいいのみたいなおでんがね、えー、オルチに切りかかった時にねセミ丸がねこうやってねベベーンっつってね、うん、やりましたもんねはい、うんうん、じゃあちょっとこれについて話していきましょうか、まあ、結論から言うとまずその攻撃は多分ね物理攻撃はもう効かないんだなって思ってますもう僕はねもう物理でやる限り多分無理だと思うんですよ、うん、多分あれさ、まあ、ドームになってるけど多分地面もこう結果できると思うんですよね俺まん丸ができるんで、要は一面だけね、あの面積がかけられてるだけで、別に丸ってできるじゃないですか。うん、グラディウス倒す時もやってたよね。グラディウス一回こうさ、うん、やってたじゃん。ああ、丸の中に。そう、真ん中、丸の中にってさ、うん、やってたんで、だからあの、多分ね、下もね、やれちゃうと思うんですよ。そうなると、うん、多分もう物理攻撃は無理だなって思うんですよね。うん、うん、うん。なので、多分僕的な倒し方よ。僕的な倒し方一番は、もう、ホロホロのみです。ネガティブホロー、ネガティブホローね。ああ、なるほどね。うん、もうネガティブ、うん、ネガティブで、もう、うん、あれは多分さすがにすり抜けられると思うんですよね。うんうん、お化けだから。うんうん、だからそういう攻撃じゃないと無理なんじゃないかなと思うかな。なるほど。でもバリアってさ、最強じゃない、うん、最強。まず、まずそもそもこのバリアっていう概念がこの世界にあるからさ。うん、はいはいはいはい。なんて言うんですか。ちょっともう違うと思うんだよね、僕的に。まあ確かに概念だよね。そう、ドアドアとかもさ、<笑>うん異次元にちょっと異世界に行く感じあるし、ね、はいはいはいエアドアでねそれと同じこうバリアだから、うん、バリアっていうそもそもないじゃないですか、うん、なんかあんまり世の中に、はいはい、<笑>だ全部防げるんじゃないのって思っちゃうんだよねあフォローももう全部だからもうキンってなる本当にあの<笑>バリア<笑><笑>バリアにキンってなるんだよ、うんうんうん、その全部跳ね返キンってなっちゃう、うん、まあ多分ね霊体も霊体っていう概念だから<笑>これもこれも霊体概念 VS 概念でどっかの神木さんが出てきそうだけど<笑><笑>私の概念なのにって。最近もう神木さんが、の話ばっかしてんな、俺。大好きじゃん。確かに概念、バーサス概念だと思うんで。ね、このあたりはもう、小田さんのみぞ知ることだとはもちろん思うんでね。これちょっと SBS 出していただきたいな。ホロホロバーサス、<笑>バリバリの対決をちょっとね,ね、気になるね、確かにね。まあ、バリアは最強って言ってるからね。そうだね、うん、なのでまあね何でもはじき返せるバリアバーサス何でもすり抜ける幽霊みたいなそういうもうねそういう多分パラミシア同士の対決にはなってくると思うんで、うん、あとはまあ小田先生がね、まあ、どう決められてるのかなという話にはもうなってきちゃうとは思うんでね<笑>うんまあそんな感じじゃないかなあとはもうマジな話音は聞こえてたから、うん、あのアプーの攻撃とかね音は聞いて聞こえてるだって聞こえてんじゃん会話できてたから間違いなく、うん、ねドーンってあそこでシャーンってやれば。聞きそうだよね。あバリアだから音波を防げるかもしれない。うん、音波も防げる。いや、ややこい、バリア。<笑>バリアの概念がややこい。<笑>すごいややこいなぁ、もう。<笑>バリアだから何でも防げるの概念がもうすごいな。そう。バリアって強いのよ。ねだって小,小学校の時バリアってやったらなんか聞かなかったじゃん、うん、聞かなかったガキでも知ってる常識だべーって言ってたもんね<笑>バルトルーム自身も言ってたからあれなんなんだよねまあでもまあ今のところはね物理攻撃だとは思うんで物を介してないものはね多分聞,聞くんじゃないのかなとは思ってるけどね、うんうん、っていう感じかなはいだと思います、うん、皆さんどう思いますかぜひねコメントお願いしますもうバリバリはね結構た前もなんかに何か取ったっけねバリバリこの質問系でいただいた気がするんですけど、うん、もう考えるたびにもう概念に頭を悩まされる<笑>はいありがとうございますありがとうじゃあ次の質問いきたいと思います、はい、ハゲットアット OSP さんハゲットあ,ありがとう OSP ありがとう<笑>ハゲが気になっちゃった今高橋さんかっこ元祖ツッコミ系 YouTuber さん、うん、K さんこんにちはこんにちはこんにちは<笑>質問ですはいロジャーはレイリーにエースのことを伝えてなかったんですかね、うん、親友なら伝えていてもおかしくないと思うし、はいはい、もし伝えていれば上場戦争に来てたかも
これからも頑張ってくださいなるほどということでありがとうございますえっと多分これは伝えられないんじゃないかな、うん、えっと時系列をまあ整理しましょうかまず25年前、えー、ラッフル到達、うん、でその25年前ラフテル行った後解散したわけですよ、うん、で解散する時にまず最初にロジャーが船を降りたんですよねサイコさんのレイリーに、えー、ロジャーが何か一言声をかけてロジャーは船を降りたというでその後おでんを見送ったんですよねワノ国でだから順番的に描かれてる順序だと、まあ、ロジャーは最初に降りてるんですよでその後おでんが降りてるんですよだからその後会ってないんですよね多分二、うんうん、人はでロジャーはその後サウスブルーに行ってサウスブルーで、まあ、バテリラでルージュとそ,、まあ、そこで出会ったかわからないけどルージュと結婚してでそこでエースがその20ヶ月後に生まれたわけですよね、うんうんうん、なのでその後あたりに、えー、ロジャーは24年前にロジャー処刑されてるんでだからその1年間の間にレイリーとは会えてないと思うんで物理的に伝えられてないんじゃないのかなうんで海賊たちっていやあの世界って本当にもう1回の別れがもう一生の別れになり得る世界なんですよこれはね小田先生も本当におっしゃられてて SBS でわ深いなと思った覚えがあるんですけどちょっと何かの SBS だったか抜けちゃったんですがいやもうあの別れがねもう本当我々が住む世界ほどのものじゃないんですよもう1回別れたら一生会えない可能性があるんですよね下手したらだから本当に別れっていうのは大事というかね重さが多分違うと思うんですよねだからこそその手紙だとかあのその新聞だとかそういったものでしか相手の情報が知れられないんですよねなるほど LINE ないからね LINE ないのよベガバンクさんまず LINE を開発して<笑>本当に物に悪魔の目食べさせる技術も大事でも LINE も大事開発して本当、まあ、そこはちょっとねベガバンクさんに言いたいことですけどだからそのまあ伝天虫があるんでね相手の番号を知ってればあるかもしれないけど確かにまあでもなんかロジャーとレイリー伝電もししてたらもうすぐ海軍来るでしょそんな<笑><笑>盗聴防止のねその白伝電もしとかいろいろその辺をや,やりつつやんなきゃいけないとは思うけど、うんうん、まあでもその伝電もしとかをやらない限りはまあ物理的に会えてないんでね知らないんじゃないのかな、うん、なるほどねうんだからこそレイリーがエースがロジャーの息子だったって知ってたかどうかも定かじゃないんですよねちょっと実際、うん、作中でありましたっけごめんなさい僕が抜けてるだけかな多分知らなかったんじゃないのかなレイリー自身も、うんまあ、もしかしたら感づいてね、あれこれもしやってあったかもしれないけどね。っていう形なんで、まあおそらく物理的に会えてない以上、まあ知らなかったんじゃないのかなっていうのが今僕は考えてるかなという感じかな。はい。うん。本当にね、LINE が普及してほしいですね。スマホとかみんな使えて。でもそれもそれでやだな、なんか世界か。うん、まあまあ、いずれはきっとね、LINE もねするでしょう。<笑>うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ最後に質問いきたいと思います。はい、のつきさん。のつ、のつきさん一瞬のすけさんかと思ってみます。はい、<笑>ありがとうございます。のつきさん。ありがとうございます。で、がんこさん、けいさん、こんにちは。おい。全部拝見させてもらってます。全部ありがとうございます。質問です。はい。ウルージが空島出身で、エネルとルフィの場面の時、うん、ウルージはそこにいたと思いますかあと、空島出身なら、空島の歴史、うん、古代兵器とかも知ってそうと思いませんか、うんうん、お願いします。なるほど。空島に古代兵器あったのかな、はいはい、なるほど。まあそういう話。ああ、なるほどね。まあ空島からも、うん、ああ、なるほど。敵な,、ね、なるほど、はいはいはい。ちょっとそうですね。ありがとうございます。質問。ちょっとね、うん、僕も今、初めて考えることも結構あったりするんで、ちょっと考えながら話しますけど、うん、ありがとうございますね。うん、はい。えっ、ー、と、まず、ウルージがエネル VS ルフィの時にいたかどうかの問題ですよね。うん、まあ、ここに関してはいないんじゃないかな。まあ、スカイピアにいたかどうかっていうのはまだ定かじゃないんで、うんうん、ちょっと待って、ちょっとビブルカード一回見ていいですか皆さん、ビブルカードお持ちでしょうかぜひね、ビブルカード見てくださいよ。はい、ウルージのカードですね516万ウルージさんは出身は空島になってるんですよねでスカイピアとかそのビルカとか今ね判明してる空島の名前は出てないんですよ一応空島出身とだけ言われていてただそのどの空島なのかは分かってないとっていうのが今分かってる情報だと思うんですよねなのでだからまああそこにはいなかったっていうのがまあ順当なのかな,なと思うかなうん、うん、なんかまああの時ね仮にエネルにもし支配されてる側だったとして<笑>当時のウルージさんだねで、まあ、ルフィに恩があってみたいなつながりがワンチャンこの後何かあるかもしれないけどね、うんうんうん、まだゼロではないけどまあでもそこは薄いんじゃないのかなとは思ってるかなうんなので今のところ僕が思ってるのは全く別の空島空島は多分何個かあると思うんでね、うん、何個かある空島のうちの一つかなとは思ってるかなもうそれこそね今まで分かってるのは小さな空島ウェザリアとか、まあ、波が修行した場所ですよねあとはまあバロンターミネルとかねうんあの辺とかはいろいろ空島他のいろんな島があったりするでまあそういった形でウルージも別の空島出身なんじゃないのかなっていうのが今のところ僕は思ってますと、うん、であとはだからその空島出身だからこそ空にまつわるまあ古代兵器というかその辺の話があるんじゃないのかなっていう質問ですよねなるほどって思ったんですよね僕今あのというのも空島は一
回考えると別に関係ないと思ったんですよ古代兵器って、うんうん、まず古代兵器まず3つありますよねプルトンポセイドンウラノスとで、うん、そこで言われてるのが、まあ、プルトンっていうのは巨大な戦艦だと、うんえー、当時ウォーターセブンの大工たちがまあ作ったと言われてますよねで要はこれはプルトンの設計図フランキーが持ってて、まあ、NS ロビで焼きましたけど要は設計図がある人が作ったものっていうのは分かってますとでポセイドンそれこそ白星とで白星は魚人島にいましたよねで数百年に一度生まれてくるポセイドンの力を持った人魚姫とで、えっと、ウラノスっていうのが分かってないんだけれども、まあ、ウラノスっていう名前自体ははまあ、天空の神の名前なんですよね。まあ、こっちの世界でいうね。まあ、それこそポセイドンって海の神じゃないですか。で、まあ、ウラヌスっていうのがまあ、天空の神のまあ、古代兵器だって言われているんで、まあウラヌスっていうね。本編で情報何にも出てないんですけど、今撮ってる時点ではそれがもしね。天空の神の感じだとすると、確かに空島に繋がってもおかしくないかなとは確かに思いますね。うんっていうのと。やっぱ関係してそうなのがやっぱ月ですよね。多分そこのことをおっしゃられてたのかな、質問者さんも。うん、あの、月がね、もう何なのあれ。月って何もう、まあ、普通こっちで言ったらね、綺麗な衛星ですよね。いや、まあ、うん、地球を待ってるこうね、衛星ですよ。うん、お月様、うんうん。もう、なんで古代都市あんなあそこ。ワンピースの世界でなんで古代都市<笑>古代都市で。もう古代兵器の古代が書いてあるし、壁があるし、めっちゃ古代兵器っぽいって感じしますよね、確かにね。<笑>うん、なんで確かになんか考えられるなって思いますね。要はその月の民。えー、当時、うんまあ、それがいつだかわからないけどね、えーうん、当時書かれていたエネルの扉への連載の時にあったのが、資源不足で青い星にまあ飛び立ったって書いてあるんですよね。うんうん、壁画に学ぶ、太古に生きた翼を持った月の人と。で月の都市、その名もビルか。資源不足で青色の星へ飛ぶと。要は当時月で暮らしてた人がいましたよと。で、それが太古で、もともと翼を持った人たちだったよと。で、その人たちが当時資源がなくなったから青い星。要はまあ今ルフィたちがいる星ですよね。そこにまあ飛び立ったよと。で、しかも当時の月の都市の名前がビルカなんですよ。ビルカってお前、エネルの出身空島。ビルカなんですよ。全く一緒なんですよね。ビルカという名前が。なのでおそらくだけど、この青い星のビルカっていうのは、まあ当時のね、その月の人たちがこっちに降り立った時に作った最初の空島なのかなっていう感じがまあ予想されますよね。まあ確かにさ、例えばワノ国とかだって下月の人たちがこっちに行って下月村作ったりもしてるんで、めちゃめちゃありえますよね。だからね。なので、まあこっからまあ繋げていくと、月がね、仮にもう古代兵器、ウラヌスだったとしましょう。だってめっちゃぽいじゃん。あんなの。こう落とされたらいやもう終わりよ終わりじゃん<笑>古代兵器<笑>古代大兵器だと思うんですよマジで、うん、あだってね魚人島のさノアですらさもう魚人島は滅ぼされそうだったわけじゃんあんなでかい、うん、船一個でもう月ってあの星一個一つ吹き飛ぶぐらいなんですよね、うん、あ分かっちゃった何えまだちょっと喋ってるから喋<笑>ってるからちょっとびっくりするわあとで,で,で言ってあとで言って、うんうん、仮にその月がね古代兵器だったとすると例えばそれがウラヌスだったとしたら、うんまあ、当時それをね、うんまあ、乗ってたわけですよ、まあ、月をもう一個の船としたらねで要はその力を持った人たちが、まあ、一番最初に作った空島がまあビルかだと。だからこそ確かにそのウラヌスだとしたらねウラヌス絡みで空島ビルカ出身の人たちが、えー、古代兵器に詳しくてもおかしくないかなとだからこそまあエネルが知ってたっていうのもね確かに納得できるしで仮にまあウルージにつなげるとすると、まあ、ウルージもねそういった情報を知った上で、まあ、ウラヌス知ってるから他の古代兵器プルトンポセイドンその辺も集めちゃおうなむってっていうことありますよねそのね集めようとして、まあ、正解に来てね、まあ、海賊としてその活動してるパターンは全然考えられるよね確かにっていうので確かに質問者さんがいただいた通り、まあ繋がるかなっていうのは一個あるかな。まあもちろん今のはもう仮説とか推測が入ってますけどね。なのでウルジがどこまで知ってんのかっていうのは確かに結構キーになってくるかなっていうのは、えー、今後楽しみですね。今最悪の世代でもウルジとかボニーっていうのはね、本当にまだね分かってない情報がいっぱいあるんで、今後どう活躍していくのか、そしてどういった過去があるのかっていうのもね、全然分かってなかったりもするんでね。そのあたりはまた今後注目なのかなと思いますけど。うん、なるほどね。うん、はい。であとなんか今ケイさんどうですかなんか今。あのー、古代、うん兵器のウラヌスあるじゃないですか。うん、ウラヌス、フジトラ説、うん。ウラヌス、フジトラ説。どういうこと、はい？いや、君が今ね、月がもしかしたら古代兵器なんじゃないかみたいなものを言ったじゃないですか。はいはいはい。つまりですよ。うん、フジトラが隕石を降らせるときに、うん、月を降らせたら古代兵器になるじゃんって思ったんですね。<笑>思ったんですね。<笑>いやいや、え、古畑さん。<笑>ブラータに思ったんですね。思ったんですよ。つまりですよ、うん
はい、フジトラが古代兵器になんじゃないの、うん、ああなんかそういうのもまあまあ確かになっきにしもあらずかい,、ね、いきなり強い人入ってきたもんね世界長兵でね<笑>、うんまあ、だからずしずしとかそのグラビトとかそっちもってことよね可能性が確かに可能じゃんそれもう全然古代兵器じゃん言われてみればねえちょっと今度それで一本撮りましょうじゃんトロトロ、うん、ちょっとこの動画好評だったらそれをあの<笑>ケイさん持ち込み説で僕が肉付けしてみたいな説撮りますんで<笑>もっともっとも肉付けして<笑>妄想考察しちょっとやんなきゃいけないのいっぱい溜まってるからやんないとオーロンブスとかもやんなきゃいけないのよもうまとめてやんなきゃその辺のシリーズ<笑><笑>はいそんな感じですかねはいなのでちょっとまだまだね謎が多いんでねまあ今後ウランスに関してはね任されるだろうしあと当時ねあのもしかしたらね桃之助とかもなんか似たような力あるじゃないですかポセイドンと似たような力があったりするんでなんかその辺の話もねしたりしてるんでねまあまだまだね分かってないことあるけどもしねちょっとジャンプとかであの新しい情報を判明してたらすいませんねはいそんな感じだと思います面白いっすねーうーん、うん、気になるね新しい説で出てきましたね、うん、はいワンピースで楽しいねはい今日はここで、はい、最後までご視聴ありがとう、えー、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしまーすぜひね他のチャンネルも、えー、我々やっていますので他のチャンネルもチェックしてくださいツイッターのフォローもよろしくお願いしますはいそんな感じでした明日も楽しもうまたにずしずしそう思うと最強っすね<笑>だからお願いお願いしますチャンネル登録お願いお願いしますそしたら